вашого блаженства. За кілька днів виповнюється рік, як ви стали представителем Української Православної Церкви. Спробуйте зараз повернутися у минуле на один рік і відтворити свої відчуття у тій миті. Як, що ви відчували, які були настрої в церкві у вас особисто і що змінилося за цей рік? Дійсно, вже пройшов рік з того часу, як мене грішно обрали на послушанні представників Української Православної Церкви. Час був складний. І відчуття, які я мав у своїй душі, були також складними, тому що була війна, не було спокою, лилася кров. І, звичайно, що перші думки були спрямовані до того, як би що зробити, щоб це все припинилося, щоб люди не вбивали один одного. І цей рік був саме пройдений під таким грифом як мир, випросити у Бога мир на нашу землю. Я думаю, що ми в якійсь певній мірі досягнули бажаного, тому що активність, напруженість зменшилась, але, на жаль, ще повного, повного спокою ще немає. Легше запалити, чим загасити. І гаситься намного складніше, це ми всі розуміємо. Але ми все рівно плекаємо надію, що припиниться ворожнеча між людьми, припиниться війна, переспиниться прорвація війська кров і запанує мир на нашій українській землі. За минулий рік приходилося багато відвідувати різних іпархій, близько 20 іпархій відвідав, зустрічалися з людьми і всі люди хотять миру. Я ще не одної людини не зустрів, яка би стала хочу війни. Особливо матері, яких діти служать в зоні конфлікту, особливо тих, у яких діти вбиті, загинули, вони, я їх не можу навіть тішити. Я говорю якісь слова, що мені ну, Бог кладе на душу, але я бачу, що ці слова для них є недостатніми. Вони загубили, мама загубила сина. І багатьох таких матерів я зустрів, і я ще раз переконався, що люди хочуть миру. Хоча, щоб було мир, і щоб в мирі ми вирішували всі проблеми, які ми зустрічаємо в своєму буденному житті. З тих викликів, з якими ви зіткнулися минулого року, що вам здається, вам вдалося подолати, і які лишаються найбільш актуальними саме за вас? Ну, сказати, що щось я подолав до кінця, то трудно сказати, тому що ця боротьба з своїми недоліками, з ворогом військового спасіння діяло навічна боротьба. Є моменти, коли ми маємо успіх, є моменти, коли вони нас долають, ці спокуси або дьявол. Ну, в цей рік у нас головне було молитва за мир. Ми молилися як могли, просили Бога як могли скрізь у всякому місці, у всякому богослужінні і приватних молитвах. Я думаю, що в цьому ми мали самі, самі великі, що ми мали в цьому певний успіх. Я думаю, що Бог допоможе нам, вислухає нас і допоможе нам, щоб ми жили в мирі, з лагоді, любові один до одного. На протязі цих важких часів, як вам здається, церква зросла, зміцніла чи навпаки втратила і зменшилася? Спокуса церква зміцнюється. В, сказати в кількісному вимірі, мені трудно, ми ніколи не рахуємо. Я бачу, що у нас людей збільшились в церкві, не зменшились, збільшились. Хоча десь прогнозують, говорять, що у вас ви загубите людей. Ну, я бачу, що навпаки, люди більше пішли до церкви. І, е, е, але ми стали кращими якісно. А це я можу сказати впевнено, тому що е, Стала більш щира молитва, коли спокій, ну, є вся благає, що потрібно людина для життя, людина завжди розслабляється від цього. А коли якісь спокуси є на такі випробування, то спокійно людина напружується і зростає духовно, і зміцюється в цій боротьбі. Так що я думаю, що церква якісно покращилася. 
Ми, як віряни, не можемо не помічати, що тривають агресивні дії певних кол проти Української православної церкви. І нам боляче це бачити. Скажіть, як церква відповідатиме на цю агресію, як нам, простим людям, простим вірянам, став мобілізуватися, що нам зробити, аби це повинилося? Я думаю, що ми повинні дивитися на агресію окремих осіб або окремих груп людей. Ми повинні робити свою справу. А відношення до ворогів, нас, до ворогів церкви, Господь сказав, любіть ваших ворогів, розслідьте тих, хто вас проклинає, моліться за тих, хто вас обіжає. Ми так робимо, ми всіх любимо, і любящих нас, і ненавидящих нас. Всім бажаємо добра.